Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ma este egy rendkívül sötét ügy eddig nem ismert fejleményeit fogjuk majd bemutatni a számotokra. Ahogy arra nyilván is emlékeztek, február 11-én tartották meg az úgynevezett kitörés napi túrát, illetve emlékezés sorozatot. Ezzel szemben szerveződött meg az a tüntetés, amit a rendőrség tudomásul vett, tehát jogszerűen gyülekeztek a kitörés napi túrát szervezőkkel egyet nem értők tömegei. Mindettől függetlenül február 11-ét megelőző napokban és február 11-én is támadáshoz zajlottak le Budapest utcáin. A megtámadottakat a vélt vagy valós politikai nézeteik miatt támadták meg. Rendkívül súlyos bűncselekményekről van szó, a rendőrség jelenleg is nyomoz, több elkövető még ismeretlen. Ennek az egész történetnek csak egyetlen egy szálával foglalkozunk a mai napon, ugyanis az elkövetők közé keveredett a hatóság ugyanúja szerint D. Krisztina. Ő az, akire a szélsőjobboldali Zug média viperás támadóként hivatkozott. D. Krisztina tagadja a bűnösségét, a védője is határozottan állítja, hogy Krisztina nem követte el azokat a bűncselekményeket, amelyeket neki felrónak. Ennek ellenére a hatóságok előállították, sőt a 72 órás őrizet végével az előzetes fogatartását is elrendelték. Ezt aztán javította, az ügyészség korrigálta, és jelenleg szabadlábon védekezik a számára felrót cselekményekkel szemben. Fontos körülmény, hogy én személyesen ismerem Végkrisztinát, de ez az interjú, amit most a védővel fogok lefolytatni, nem a mi viszonyunkról szól, hanem arról, hogy mit gondol a védőügyvéd a helyzetről, milyen védekezési stratégiával próbálja bizonyítani D. Krisztina ártatlanságát. Most tehát dr. Kadló Terzsébet fog következni, büntetőjogász, alkotmányjogász, egyetemi oktató, védőügyvéd. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve a lehetőséget annak, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül. És akkor fordulok Erzsébethez, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta az interjút. Köszönöm szépen a lehetőséget, jó estét kívánok! Most kérem, hogy rekonstruálja a nézők számára, hogy onnantól kezdve, hogy megjelennek a hatóságok, jól tudom, talán a tech munkatársai Krisztina hozzátartozóinál, konkrétan hogyan zajlott le az ő bebörtönzése? Hát borzasztó egyszerűen. Krisztina a betegen feküdt otthon, amikor is megjöttek a hatóság tagjai, őt és az élettársát előállították, ilyenkor lezajlottak a szokásos regisztrációk, amit mindenhol végre kell hajtani, kihallgatás, majd őrizetbe vették, majd ezt követőleg törvényes határidőn belül elvitték a bírósági ülésre, ahol döntöttek az ő letartóztatásáról, és ott a kezébe adtak egy végzést. Ő ezt ott helyben megfellebbezte, a védője megfellebbezte, vártuk azt, hogy majd a fellebbezést elbírálják, amikor is nem egészen ez történt, hanem műsoron kívül volt egy újabb meghallgatása. Kihallgatta, ügyészségi kihallgatás volt, tehát az ügyész kihallgatta, majd másnap megtörtént a szabadlábra helyezése. Egy háromsoros indokkolással, ami szerint nincs szükség a további fogvatartására. Kezdjük akkor az, hogy pontosan mivel vádoljött az ügyészség? Tehát Közösség. mi volt az a vád, ami megfogalmazott vele szemben? Közösség tagja elleni erőszakkal vádolják, ez egy súlyos bűncselekmény. Ugye az ő esetében ráadásul a felfegyverkezve fordulat, ami 2 8 év. Két cselekményről is szó van, ez megjelent már a sajtóba, tehát nem árulok el semmilyen újdonságot. Egy előző napi, egy 9. és egy 10. eseményről is szó van. Tehát ez egy halmazati büntetést jelent adott esetben az ügyfél számára. Ugye több támadás ír jelent meg a nyilvánosságban. Melyik támadásban történő részvétele vádolják Krisztinát? Krisztinát egy gazdagréti, ez a tizediki, és egy a Fővám térkörnyékén előző nap 9-én történt támadással kapcsolatban. De most kérem, hogy segítsen tisztán látni, ugye a nyilvánosságban az jelent meg, hogy egy kabát vélelmezett szín azonossága miatt, illetve egy Krisztina által lájkolt Facebook esemény okán érezte úgy az ügyészség, hogy ő megalapozottan gyanúsítható ezen cselekedetek elkövetésével. Volt-e bármilyen többletbizonyítéka vele szemben a hatóságoknak, illetve ténylegesen ennyi az, ami a rendelkezésükre állt? A sajtó értesülései pontosak, tökéletesek, hibátlanok és teljes körülek. Ez azt jelenti, hogy valóban nem volt semmi egyéb, 
egy tömegcucc, egy teljesen hétköznapi kabát, amiből tízezrével szaladgál Budapest utcáin, vagy szaladgálnak tízezrével emberek Budapest utcáin, egy valamilyen sál, amiről azt se tudjuk, hogy sál vagy nem sál, de az, hogy tartozik-e valami egyéb ruhadarabhoz, vagy nem, azt se lehetett tudni. És valóban egy amúgy engedélyezett esemény kapcsán tett like bejegyzés a közösségi portálon. Ez körülbelül ennyi, ami valódi bizonyíték rendelkezésre áll, vagy vélelmezett bizonyíték rendelkezésre áll. Tehát akkor egy kabát színe, illetve egy online eseményel kapcsolatos szimpátia vagy érdeklődés kinyilvánítása? Igen, de itt ez a, ezzel a kabát színével bajba vagyok, mert az ügyfelem Fekete-fehérben kinyomtatva kaptam meg az iratokat, a letartóztatási tárgyalást megelőző, vagy ülést megelőző egy órával, amit egyébként a védő kollégám kifogásolt is. A ö, fekete-fehér fotón igazándiból nem tudom megállapítani, hogy az milyen színű kabát, kinek a kabátja. Én már jobb módban vagyok, mert már színes fotókat látok, ö, de a színes fotókból Ugyanúgy nem tudom, ez egy ilyen áttetsző színű kabát, innen nézem lila, onnan nézem kék, amonnan nézem rózsaszín. Őszintén szólva én olvastam már fotó szakértő vagy fotó elemzői véleményt arról, hogy ez megállapíthatatlan ennek a kabátnak a színe, de lényeg az, hogy ez egy abszolút tömegcucc. Tényleg ezrével van ilyen a városban. A sál, amiről azt mondták, hogy valami lila sál, vagy akármi, hát én először rögtön rózsaszínnek néztem, de mindegy, tökéletes alátáson, tehát nem ezért néztem annak, hogy szintévesztési problémáim lennének. Arról kiderül, hogy neki nincs is sálja. Ami, ami van, az egy garbóhoz tartozó sálgallér, de az meg nem olyan színű. Na most az arcot sehol nem látni. A, nekem nincs olyan fotóm, ahol a testalkatot ellenőrizni tudom. Az a fotó, ami az iratokban szerepel, számomra a világon semmit nem mond. Egy tény, hogy magukat a felvételeket még nem láttam, tehát lehet, hogy van olyan felvétel is, ami kamerafelvétel is élő egyenesben mindent közvetít, de ilyet nekünk nem adtak, azonban nem gondolnám, hogy ebből a fényképeket erről a felvételről készítették. Tehát nem gondolnám, hogy akkor majd a felvételről magáról sokkal okosabbak leszünk. Számra sokkolónak hat, hogy egy magyar állampolgárt a bizonyítottságnak ekkora, tehát ilyen bizonytalanságai mellett képesek bebörtönözni. És a kérdés igazából arra vonatkozik, hogy az ön megállítélése szerint ez az általános gyakorlat, tehát a, nem tudom, a közönségnek arra kell fölfigyelni, hogy bizony ez egyébként zajlik napi szinten, hogy mondjuk ilyen típusú túlkapásokra betemedik, betemednek a hatóságok, vagy esetlegesen itt kimutatható valamilyen többletmotiváltság, akár az ügyészség, akár a rendőrség irányából. Én itt a fővárosban úgy tapasztaltam, hogy néhány esetet leszámítva kellőkerül tekintéssel járnak el a nyomozási bírók. Ebben az esetben meglepőnek tartom, hogy ennyi bizonyíték alapján a letartóztatásról döntöttek. Tehát ez nem az általános norma? Nem az általános norma, engem nem végasztal. Akkor is ijesztő. Mert az már nem lett tisztázva, mire a letartóztatásról szóló ülés megtörtént, hogy az ügyfélnek milyen védekezése van. Nagy szorgalommal beszerezték azokat a kamera felvételeket az ügyben, amiket ugye mutogattak a sajtóban is, hogy hát a metrón, meg a nem tudom hol lévő kamerákból összetudták rakni a képet, de azt a képsort én sehol nem láttam, vagy intézkedés sem láttam rá, ami azt igazolta volna, hogy a Krisztina például előtte való nap, tehát a 9. napon, amikor szintén van egy támadás, hol mozgott, 
mert azért azon a részen is vannak kamerák, ahol ő mozgott, én ezt most nem fogom nyilván megmondani. És előtte elmondta, hogy ő mit csinált a 9. napján. Az is, hogy például hol volt az ő gépjárműve. Tehát ezek ilyen ellenőrizhető történetek. Akár ezt is lehetett volna csekkolni. És akkor már is nem abban a helyzetben vagyunk, hogy majd a kabát színe, meg egy Facebook like lesz az, aminek a tükrében meg kell ítélni, egy úgy amúgy fellépésében is egy rendkívül visszafogott, szolid alkató valakinek a tevékenységét. Én tudom természetesen, hogy egyébként nagyon kedves emberek és nagyon visszafogott emberek is tudnak erőszakos cselekményeket elkövetni. De az én ügyfelem ezúttal tényleg az, aki ha bejön egy légy a szobába, akkor azt mondja, hogy nem tetszenek kinyitni az ablakot, hogy akkor segítenék neki kimenni a, a papírlappal. Most, amit ő elmond, az alapján nekem az rajzolódik ki, hogy akkor ezek szerint a hatóságok nem e, a, azt a gyanújukat akarták igazolni, hogy a Krisztina megalapozottan vádolható ezekkel a cselekményekkel, hanem szerettek volna találni valakit, aki köthető az egyébként alapvetően német elkövető köréhez Magyarországról. Igen, ez határozottan nekem, és ez a benyomásom. Hát valakik tény, hogy végrehajtották ezeket a cselekményeket. Én azt nem vonom kétségbe. A jelenlegi tudású szerint döntően külföldi állampolgárok ezt nem tudjuk. Hát nem még, tudjuk. Es, még ennyit se tudunk. Hát a, a, én legalábbis semmit nem láttam arról, hogy olyan hangfelvételek vagy kamerafelvételek lennének, amiből a beszédjük azonosítható. Vannak olyan információk, hogy jellemzően külföldiek voltak. De Nyilván mindenképpen kellett valaki találni, aki magyarként részt vett, úgy értem, magyar anyanyelvű, magyarországi magyarként részt vett ezekben a cselekményekben. Abszolút túldimenzionáltan mozdult rá a hatóság erre a vonalra. Az pedig, hogy miért az én ügyfelemet találták meg, annak egyáltalában semmiféle logikai magyarázata nincs. Segítsen valamit megértenünk, hogy itt van egy fontos eljárásrendi körülmény, hogy amikor ugye a rendőrség előállít valakit, akkor 72 órán keresztül tarthatja fogva. Igen. És utána viszont van lehetősége mérlegelni, hogy az előzetes tartóztatást elrendeli vagy sem. Az ön megítélése szerint követette el hibát a hatóság akkor, amikor ezt az előzetes letartóztatást elrendelte, és nem engedte szabad lábon Krisztián 72 óra után. Én szerintem ez túldimenzionált intézkedés volt. Önmagában az, hogy a letartóztatására indítványt tettek. Ez ugye úgy megy, hogy a rendőrség, a nyomozóhatóság előállíthatja. 72 óráig ő mondjuk rendelkezik vele. Higgyék el, a 72 óra meglehetősen hosszú idő. Ha 72 óra után úgy gondolja a nyomozóhatóság, hogy nem jó dolog lenne szabadon engedni, mert mondjuk első dolga lenne megszökni, vagy esetleg valamilyen további elrejtett bizonyítékokat megsemmisíteni, vagy valakiket megfélemlíteni a lehetséges tanúk közül, vagy összebeszélni tanúkkal, akkor persze lehet tenni indítványt a letartóztatásra. Ezek azért nem bármilyen okból lehet még ezt sem megtenni, ezt a büntetőeljárási törvény felsorolja, és amit elmondtam, ahhoz képest már tulajdonképpen csak egy kategória létezik, aki már mondjuk úgy, hogy rendszeresen élvezte a hatóságok vendégszeretetét, tehát ha nem is visszaeső, de mondjuk úgy, hogy rendszeresen büntető eljárási problémák vannak vele. Krisztián esetében felmerül ez a körülmény? Nem, nem. Büntetet, nem. Büntetlen, büntetlen előéletű. Büntetlen előéletű. Tehát Igazándiból, ha ilyen ok nincs, akkor én már nem értem, hogy miért kell indítvány tenni a letartóztatásra. De mindenki tévedhet. Ez ezért egy több szereplős játék. Az ügyészség tesz indítványt, és az ügyészség alapján, ügyészség indítvány alapján a bíróság dönt magáról, arról a körülményről, hogy elrendeli a letartóztatást vagy elutasítja az ügyészség indítványát, és esetleg valami enyhébb kényszer intézkedést alkalmaz. A letartóztatás, mint végrehajtási ö, körülmény a fegyház fokozatnak felel meg. Tehát akik letartóztatásban vannak, azoknak a jogai olyan mértékben korlátozottak, mint 
az elítéltek esetében, de csak azok, akik már fegyházban vannak. Tehát egy fogház fokozatos, az jóval kedvezőbb megítélésben van, mint egy letartóztatásos. Tehát ők nyilvánvalóan a kapcsolattartása az csak azzal lehetséges, akivel azt a hatóság engedélyezi. Ez az én ügyfelemnél fel sem merült, mert ő nem kapott telefon, tehát igazándiból arra nem volt módja, hogy ő telefonon tartsa az engedélyezett kapcsolattartóval a kapcsolatot. Van egy nagyon fontos körülmény, amivel kapcsolatban kíváncsi lennék az álláspontjára, még úgy is, hogy feltételezem, hogy valószínűleg csak korlátozottan fejtett ki a nézeteit, hiszen érintettje, sőt, tehát védőügyvédje Krisztinának. De szerintem a nyilvánosságot is az érdekel a legjobban, hogy megalapozottan feltételezhető az, hogy a hatóságok politikailag motiváltan jártak el Krisztina ügyében. Mire lehet ezt alapozni? Egyrésztről lehet tudni most már, hogy Krisztina tagja a baloldali szikra mozgalomnak, lehet tudni, hogy alapvetően a különböző szélsőjobboldali propaganda oldalak megpróbálták ezt úgy keretezni, hogy itt egyfajta politikai nézetek alapján vett revansorozat játszódott le a megtámadottakkal szemben, amiben a szikra mozgalomnak meg különböztetett felelősség és szerepe volt, és ezt mind Krisztina személyen keresztül próbálták volna bizonyítani. Tehát az ő megítélése szerint kifejezetten a hatóságoknak volt-e politikai motivációjuk, amikor ezt az eljárás rendet elindították Krisztinával szemben? Hát én azt nem tudom megítélni, hogy a hatóságok mire gondoltak. Még ha volt és ilyen indítatásuk, akkor is azt mondom, hogy így nem lehet eljárni. Ennyi bizonyítékra nem lehet bevinni senkit. Tehát nem érdekel, magyarán megmondva, hogy neki volt a politikai indítatása. Ez büntető jogilag annyira nonsens, hogy ennyi bizonyítékra akkor se lehet egy eljárást alapozni. Hát de akkor ez inkább csak erősíti ezt, hogy mert nyilvánvalóan maguk a hatósági és személyek is tisztában vannak vele, hogy nincsen megfelelően bizonyítva a bűnösségnek a vélelme. Hát itt egy gyanú nincsen megalapozottan alátámasztva. Hát hol vagyunk még a bűnösség bizonyításától? Erre nem lehet letartóztatni senkit, és ennyire leellenőrizetlen körülményekre nem lehet letartóztatni senkit. Hogy ezek után miért pont ezt az ügyfelet kötötték ehhez a mozgalomhoz, én ezt nem tudom. Amikor én bementem a BV-be, akkor csak egy apró momentum, amit viszont elmondhatok. Mondták, hogy jó, akkor hova kell mennem, hozzák az ügyfelet teljesen korrektül ment a dolog, és akkor jött egy lány, eltévesztették, bizonyára eltévesztette a büntetés végrehajtás, mert hát ez egy ilyen fiatalkorú leánka, hát ez nem lett a viperás támadó. Hát melyik kezével fogta a viperát? Ha mind a kettővel, akkor se stimmel. Azt se tudom, hogy ö, miért kellett egy olyan szemét találni, aki bizonyítottan nem beszél nyelveket, tehát kiváló gondolat, hogy a külföldi antifásokat ők, ő fogja kalauzolni, csak egy szót nem beszél németül. Hogy ő neki milyen kapcsolati hálója volt, arra hol van bármilyen bizonyíték. Nem tudom, egyszer majd biztos megértem, egyszer majd biztos kiderül, nem tudom, hogy miért pont ezt az ügyfelet találták meg. Én tényleg nem tudom. Hitelesen mondom, nem tudom. Mit tettem mondani a Krisztián jellegi állapotáról? Hogyan hatott rá a több mint tíz napos elzárás? Hát nyilvánvalóan most próbálja összeszedni magát, próbál fölébredni a rémálomból, mert ez számára egy rémálom volt, és ezt mindenki gondolja végig. Ö, otthon van egész nap, ö, beteg, megjelenik a tek, előállítja azzal, hogy már két napja járja a várost, és veri a különböző politikai csoportokhoz tartozókat. Mert hát úgy nagyjából hirtelen ez a kép bontakozott ki neki. Majd előállítják, regisztrálják, minden megtörténik, aminek meg kell. Gyanúsítottként kihallgatják, és még azt se tudja, hogy hol van. Tehát, mintha, mintha nem is vele történne az esemény, aki ehhez nem szokott, aki nem ismeri a büntető eljárási rezsimet, az ebből nagyon nehezen tud felébredni. Nyilvánvalóan ugyanakkor ez szánt és kitartó, és természetesen minden ízében tiltakozik az ellen, hogy ő bűncselekményt követett volna el. 
de nem csak ez ellen tiltakozik, minden egyes mondatában hangsúlyozza, hogy ő bármilyen erőszakot, tehát ezt ő kikéri magának. Ő annyira, őtől annyira idegen minden erőszak, nem csak a fizikai, hanem a verbális erőszak is, hogy ettől rosszul van, hogy az ő nevével ezt hozták összefüggésbe. Ebből próbál fölébredni, ebben próbálom segíteni, és nyilvánvalóan készülünk együtt a védelmére. Mi vár most Krisztinára? Hát most nyilvánvalóan tettünk indítványokat, amikről én stratégiai okokból nyilván nem fogok beszélni. Reméljük, hogy azoknak helyt ad majd a, a nyomozó hatóság. Ezen kívül Elképzelhető, hogy lesz kihallgatása még, ezt nem lehet kizárni. Azt ő kizárja teljes mértékben, hogy bármiféle eddig nem ismert bizonyíték előkerülne, az ő bűnössége, ami az ő bűnösségét megalapozza, és nyilvánvalóan csak egy lehetőségünk marad az eljárás megszüntetésének az indítványozása. Hogy ez mikor, hogyan következik be, ezt én nem tudom megmondani. Van emiatt olyan joghátránya, amivel számolnia kell az eljárás időszak alatt? Nincs házi őrizetben vagy bűnögyi felügyeletben, nincs eltiltva a szabad mozgástól, tehát most már semmitől, de megjelentek róla ezek az állítások különböző helyeken. Tehát ő egy negatív színben elhíresült személy. Ilyen módon ezt bárki olvashatja. Évekig felhozhatja ezt bármilyen kereső, és azok is olvashatják, akik például az ő foglalkoztatásáról döntenek. Ezek mind olyan hátrányok, amik nehezen megfoghatók, de amelyek a Krisztina esetében léteznek. És akkor záró kérdés, az önpraxis alapján azért sok ügyet látott már életében fölteszem, Mennyire kirívó ez a probléma halmaz, ami azt az eljárás kíséri, amit most Krisztiánval szemben lefolytatnak? Ez a része, ami az én ügyfelemet érinti, ez a letartóztatásos, bizonyíték, inséges része a, a dolognak, ez kirívó, határozottan kirívó. Mióta a pályán? 1984. március 1. Hasonlóan súlyos esettel is akár csak találkozott a praxisa folyamán? Ahol ennyire bizonyítékénységes volt a, a dolog, és kényszerintézkedés volt kettővel, de egészen más kategóriában. Akkor ez a harmadik ugye ezek szerint? Ez a harmadik. Jó. Kazott helyzetben nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre, és köszönöm, hogy mindezt megosztotta a nyilvánossággal. Köszönöm a lehetőséget elsősorban az ügyfelem érdekében. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a beszélgetésem dr. Kadló Terzsébettel, D. Krisztina védőjével. Ha nem tettétek volna még meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogyha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek. Ha pedig megtehetitek, kérek szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Még Gulyás Márton voltam, hamarosan újra találkozunk, addig is ciao.